morning everyone today we are going to start our syllabus in last video we have seen the detail of our syllabus the content of our syllabus and we have seen the structure of our syllabus today i have decided to start our syllabus with a poem the title of the poem is all the world in the stage the poem is written by one of the greatest poet of english literature william shakespeare william shakespeare born in 1564 and died in 1616 that means it is been more than 400 years past after his death but still he is living in our memories he is living in the form of his literature he is been taught worldwide pura jag bhar shakespeare ke drama aso poems aso sonnet aso he shikhavle jata one of the main feature of shakespeare is this that he is one of the most distinguished english poet he is also called as national poet of england he is also called as national poet of england he has written 39 plays see shakespeare is been the one of first writer who tried to intermingle or he tried to mix tragedy and comedy into his literature what is tragedy and what is comedy c here are the types of drama and it was traditionally either you can write tragedy or you should go for comedy but shakespeare even though he was severely criticized for this uh, venture for this experiment but he was very successful and the very important fact of being successful is that in his literature he has represented human men human emotions that human life cannot be either like tragedy or comedy human life is mixture of both in a in a one life span we have an incidence of laugh happiness and in the same life we have the incidence where you get tragedy you get sorrow you get tears and that is why shakespeare tragic comedy were immensely successful okay let us start with the poem The title of the poem, all the world of the stage, is very significant. Shakespeare in this poem states that we, the human being, are only actors, and the whole of this world, our universe, is like a stage. As drama has a stage, and it has what we can say, actors, particular actors play a particular role. For example. Let us take an example of Bollywood. For example, see Amitabh Bachchan. In number of films, film is a modern literature. Number of films, he has taken number of roles. In some roles, he is a policeman. In some roles, he is a, a villain or he is a dog, whatever it may be. Upon the actor, upon the human being, upon the actor, the actor is there. Our script is already written by God. Or nature, our script like the script that the nature may God may already give us. And upon that, the role play can do according to Shakespeare. He says that all the world is stage. This world, this whole universe is like a stage, and we are mere actors. And upon that, the actors are who? We are only actors because we are playing some kind of a role in that stage. The stage work, upon that, the role is some kind of a role play can do. In this poem, he talks about seven stages of human life. Yeah, poem made. Shakespeare made seven stages explain the life. This is very important for your exam. Exam made. Yeah, seven stages which are related to that. Otherwise, there are some question related to these seven stages. What are those seven stages? According to Shakespeare, a particular human life or one human life has seven stages. First is baby or infant. A newly born baby. This is its first stage. Human being's first stage is a baby or infant. Are you getting? It knows nothing. It has no consciousness. It has no feelings. It only there, and we get happiness when we look at it. We are going to explain it one by one. No doubt about it. As poem progresses, we'll explain one by one. Second is school boy or child. When this infant or a baby. Starts growth, it 
स्टार्ट गोइंग टू स्कूल इट बिकम्स चाइल्ड शाळेत जायला सुरुवात होते नर्सरी मध्ये राहतात पहिली राहतात पुढे एज्युकेशन सुरू असतं देन इट बिकम्स चाइल्ड और इट बिकम्स स्कूल बॉय और स्कूल गर्ल मे बी व्हाट इट मी दिस इज द सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज इज लोअर अ पर्टिकुलर एज एट अ पर्टिकुलर एज ही गेट्स एन इमोशनल ग्रोथ त्याच्या मनामध्ये एक भावना चा एक उद्रेक होतो किंवा भावना एक मोठ्या प्रमाणात तयार होत असतात At that stage, you become a lover. Lover is not only a lover between beloved and lover. Mula Muli is a prey mujhe lover me. He starts understanding the love of his mother or her mother. He starts understanding the quality uh, love between friendships. That lover starts understanding the about affinity. Who cares for us? आपली काळजी कोण घेतो आणि आपण कुणाची काळजी घेतली पाहिजे हे ज्या स्टेजमध्ये समजतं थर्ड स्टेज इज अकॉर्डिंग टू शी केअर इज लवर देन यू मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेज दॅट इज सोल्जर सोल्जर इज नॉट लाईक सोल्जर हू इज देअर ऑन द बॉडी इट मीन्स ही इज यंग ही इज स्ट्रॉंग ही डिफेंड हिज फॅमिली ही डिफेंड हिज प्रेस्टीज ही डिफेंड हिज सेल्फ रिस्पेक्ट हा तो स्टेज आहे जेव्हा तो सोल्जरच्या सोबत तो एक सैनिक असतो सैनिक म्हणजे फक्त तो बॉन्डेवर असणार सैनिकच नाही तो त्याचा आत्मसन्मान रिस्पेक्ट करतो आत्मसन्मान संरक्षण करतो आपल्या फॅमिलीचं संरक्षण करतो आणि कधी फोर्थ स्टेज व्हेर इज फार अंडरस्टँडिंग अबाउट हिज ओन पीपल हिज ओन कंट्री माय ओन पीपल आणि कधी दिस इज द फोर्थ स्टेज फिफ्थ स्टेज इज अबाउट जस्टिस ऑफ जज अब टू दिस स्टेज ही इज नॉट वॉट इज ए प्रॉमिनंट थिंगर फार विचारी नसतात या स्टेज पर्यंत सोल्जरच्या स्टेज पर्यंत दे आर गिवन बाय द इमोशन्स इथे ते इमोशन्सने स्वतःचं वर्तन सुरू असते बट फॉर द फिफ्थ स्टेज दे स्टार्ट लिव्हिंग विथ द थॉट्स लॉजिक या स्टेजपासून ते लॉजिकने थॉट्सने विचाराने सत्सत वेळ बुद्धीने वागायला सुरुवात करतात काय चुकीचं आहे वॉट इज रॉंग वॉट इज गुड वॉट आय शूड डू वॉट आय शूड अवॉइड मी काय केलं पाहिजे मी काय केलं नाही पाहिजे या सगळ्या गोष्टींचं जस्टिस और जजमेंट या स्टेजमध्ये जातात फिफ्थ स्टेज अकॉर्डिंग टू शिक्स स्टेज अगदी दिस इज द स्टेज विच डिटरमाइन्स अवर लाईफ दिस इज द स्टेज वे हॅव वी बिकम अ पर्टिक्युलर वॉट इज गेट फिट इन टू पर्टिक्युलर रोल ऑफ अवर लाईफ जस्टिस देन आफ्टर दिस जस्टिस बिकम एन ओल्ड एज ह्या जस्टिस नंतर किंवा एक प्रगल्भ व्यक्ती म्हणून जीवन जगल्यानंतर ओल्ड एज आफ्टर सिक्स्टी ऑर सिक्स्टी फाईव्ह एनी गेट रिटायर्ड यू डोंट हॅव एनी जॉब टू डू यू डोंट हॅव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॅरी आउट यू हॅव लचिंग टू डू काहीही करण्यासारखं नसतं ह्या एज मी दॅट इज ओल्ड एज आफ्टर दिस ओल्ड एज Extreme old age comes after life of life after 70 years, life of life after 75 years old. And she, Panchi, she, Satri, Panchatri, Nantar, she, Chowan, Jagurata. Extreme old age, where you lost everything, you become a child again. Apan, na, Balpana, Chawas, Chawas, Balpana, Chawas, 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 Baby, Infant. You say, baby, like, I might ask her. आपल्या प्राथमिक क्रिया कुठे करायच्या आपण काय बोलायचं आपण रडतो आपल्याला कशाचं टेस्ट करत नाही आपण कुठल्या गोष्टीला बघून रडतो चिडचिड करतो एक्स्ट्रीम क्वालिटी हॅज द सेम क्वालिटी सेम फीचर ऑफ पर्टिक्युलर ही बिकम चाईल्ड अगेन लाईक चाईल्ड सो दीज आर द सेम स्टेजेस ऑफ लाईफ अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर and all these seven stages are depicted explained in the poems all the world is a stage are you getting let us start the poem chala apan aaj apan the poem la ek ek do stanza le poem ja apan go all all the world is a stage all the world is a stage and all the men and women bear the players if the whole world is considered to be a stage he purna je jag hai ek rang manch hai ek vyas ek kruti karnacha vyaspit apan hi jalatat kruti vyaspit hai to stage hai 
जर हे असे स्टेज असेल ऑल द मेन अँड मेन आर मिअरली प्लेयर्स प्लेयर्स इज ॲक्टर या सगळ्या रंगमंचावर सग प्रत्येक पुरुष आणि स्त्री ओनली आर प्लेयर्स ते प्रत्येक प्रकारचे प्लेयर आहेत दे हॅव देअर एक्झिस्ट अँड एंट्रान्सेस प्रत्येकाचा एक एक्झिस्ट आणि एंट्रान्स ठेवली असतो तर प्रत्येक पिक्चरमध्ये एका प्र पिक्चरमध्ये किंवा ड्रामामध्ये प्रत्येकाचा एक रोल ठरलेला असतो हिरोचा एक रोल असतो हिरोनचा एक रोल असतो हिरो सोबत त्याला खूप फटके खातो हे सॉ आणि नंतर तो हिरांना मारतो मग हिरन बरतो हिरांची जशी एंट्री असते तशी एक्झिट असते हिरोची जशी एंट्री असते तशी एक्झिस्ट असते एक्झिट असते ऑल द रोल्स आर फिक्स एव्हरी वन हॅज टू कम हिअर प्ले हिज रोल अँड हॅज टू प्ले प्ले प्रत्येकाला इथे यायचं आहे आपला रोल प्ले करायचा आहे आणि नंतर तिथून एक्झिट घ्यायची आहे अँड वन मॅन इन हिज लाईफ टाईम प्ले इज मेनी पार्ट्स वन्स यू आर बॉर्न इन दिस वर्ल्ड यू हॅव टू प्ले मेनी पार्ट्स येस यू हॅव टू प्ले मेनी मेनी रोल्स वेन यू आर चिल्ड्रन यू डोंट हॅव रिस्पॉन्स when you become a school boy you become a, uh, you have responsibility of being student you have responsibility of being someone's children karma karta na buddhi chang